মুন্না গাজী প্রশ্ন করেছেন পতিতার জানাজা নামাজ আদায়ের বিধান কি ভাই মুন্না গাজী আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এই প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সমসাময়িক কারণ আমরা সবাই ইতিমধ্যে একটি সংবাদ হয়তো দেখেছি আর তা হলো বিবিসি বাংলা নিউজ করেছে যে বাংলাদেশের দৌলত দিয়ায় একটা পতিতালয় রয়েছে সেখানকার একজন পতিতার মৃত্যুর পর প্রথমবারের মতো একজন ইমাম জানাজা সলাত আদায় করিয়েছেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে তিনি জানাজা সলাত আদায় করিয়েছেন দুইশত মানুষ সেই জানাজায় অংশগ্রহণ করেছে তো এটা প্রথমবারের মতো ঘটেছে এবং এই সংবাদের মাধ্যমে আমরা এও জানতে পারলাম যে এর আগে কোনো পতিতার জানাজার নামাজ পড়া হতো না অনেক সময় নদীতে ভাসি দেওয়া হতো অনেক সময় রাতের আধারে তাদেরকে দাফন করে দেওয়া হতো জানাজা ছাড়া তো আসলে কি একজন পতিতার জানাজার নামাজ পড়া যাবে কি না ইসলামী শরিয়া কী বলে ইমাম সাহেব যেটা করলেন তিনি কি ঠিক করলেন নাকি আগে থেকে যে প্রচলন ছিল সেটা সঠিক ছিল এ বিষয়ে আমরা বলব যে ইসলাম বলে থাকে যে একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম থাকবেন তিনি যত বড় পাপিষ্টে হন না কেন তার সালাত হবে তার জানাজার নামাজ পড়াতে হবে তার জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া চাইতে হবে দোয়া করতে হবে যত বড় অপরাধী হন না কেন যদি তিনি ইসলামের গণ্ডিতে থাকেন তিনি যদি অমুসলিম থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা তার জানাজা নামাজ পড়বেন না পড়াবেন না মুসলমানরা পড়বে না কিন্তু মুসলিম হলে তার জানাজা পড়তে হবে পতিতালয়ে যারা দেহ ব্যবসা করে থাকেন এবং এটা তাদের জীবিকার মাধ্যম হিসাবে তারা গ্রহণ করে থাকেন তারা কাজটি অন্যায় করছেন হারাম করছেন সন্দেহ নাই এবং সেখানে যারা যাচ্ছে গমন করছে পুরুষরা তারা হারাম করছে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এটা একটা হারাম কাজ হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেই মানুষ কিন্তু কাফের হয়ে যায় না আর পতিতালয়ে যারা দেহ ব্যবসা করে তারা তাদের উপার্জন করে থাকেন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন এদের বড় একটা অংশ সেখানে কিন্তু বাধ্য হয়ে যায় বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে তারা শিকার হয়ে তারা সেখানে যায় তো অতএব তারা কাফের হয়ে যায় না এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা কাজ যেটা করছে সেটা হয়তো অন্যায় করছে এমনকি যদি কেউ স্বেচ্ছায়ও যায় তারপরও তিনি একটা গুনাহের কাজ করছেন আল্লাহর প্রতি তার ইমান যদি থেকে থাকে মুসলিম যদি হয়ে থাকেন তাহলে অপরাধ করছেন ঠিক আছে কিন্তু তার ফলে তিনি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যান নাই অতএব তার জানাজা নামাজ ইসলামের শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পড়তে হবে পড়াতে হবে তার জানাজা নামাজ দেওয়া ফরজে কেফায়া মুসলমানদের উপরে যদি এরকম হয় যে প্রতিতালয়ের প্রতি তাদেরকে জানাজার নামাজ পড়ানো ছাড়া তাদেরকে দাফন করা হয় তাহলে এটা গুনাহের কাজ অতএব আগে থেকে যদি এরকম প্রথা চালু থাকে যেমন টিভি বিসি নিউজ দাবি করছে তাহলে কিন্তু এটি ভুল এটি অন্যায় ছিল বরং ইমাম সাহেব দৌলত দিয়াতে যে জানাজা নামাজ পড়ালেন প্রথমবারের মতো বিবিসি বাংলার ভাষ্যমতে তিনি এই কাজটি ভালো করেছেন পতিতার জানাজা নামাজ পড়িয়ে কারণ এ ব্যাপারে কোনো ওলামা ইকরামের কোনো দ্বিমত নাই মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকবে তার জানাজা নামাজ পড়াতে হবে এমন করে আত্মহত্যাকারীরও জানাজা নামাজ পড়তে হবে এমন কি কোনো জেনাকারী ব্যক্তি জেনা করার পর তা যদি শাস্তি কার্যকর হয় মারা যায় যে কোনো অপরাধী এমনকি খুনি তার যদি ফাঁসি হয় তারও জানাজা নামাজ পড়তে হবে তাহলে পতিতা তিনি একজন অপরাধ যদি স্বেচ্ছায় তিনি এটি করে থাকেন বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি শিকার হয়ে করছেন বের হওয়ার কোনো উপায় নাই তাহলে সেটি আলোচনার বিষয় তার অপরাধের মাত্রা কতটুকু কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি সর্বোচ্চ অপরাধী ইমান থেকে খারিজ হয়ে গেছেন বিষয়টি সেরকম নয় এই কাজের কারণে বিধায় তার জানাজা নামাজ পড়তে হবে হাফেজ ইবন হাজার আসকান রহমাল্লাহ ফাতুল বাড়িতে লিখেছেন যে লামি আখতালি ফিল ওলামা ফিসলাতে আলা আহল ফিসতি ওল মাহি ওল মাহতুল নাফিল হুদুদ যারা অন্যায় করে পাপা পাপাচারে লিপ্ত অপরাধ করছে এমন কি আপনার অপরাধ করে তার শাস্তি কার্যকর করার ফলে মৃত্যুবরণ করেছে এরকম মানুষদের জানাজা পড়ার ব্যাপারে এটা যে বৈধ এ বিষয়ে কোনো আলেমের কোনো দ্বিমত নাই ওয়াইনকারী হাবা আলহমদ আলিক আলী আহিল ফল তবে কেউ কেউ বলেছেন বনে গোলাম আকরাম বলে থাকেন এরকম পাপের যারা লিপ্ত দৃশ্যমান সামাজিকভাবে খারাপ কাজ তাহলে তাদের জানা জানাজা নামাজে সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পড়বে না অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু অন্যদের পড়তে হবে জানাজা নামাজ পড়ে তাদেরকে দাফন কাফন করে যথানিয়মে তাদেরকে বিদায় দিতে হবে বিধায় বিষয়টি আমাদের সংশোধনীতে আসা উচিত যে প্রতি তাদেরও জানাজা পড়তে হবে যেদি তারা মুসলিম হয়ে থাকে